നരകത്തിന്റെ വാതിലൂടെ റസൂൾ അങ്ങി ചെന്നപ്പോ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ കൈക്ക് വല്ലാത്ത നഖങ്ങളുണ്ട് ചെമ്പിന്റെ നഖങ്ങളുണ്ട് അവരത് കൊണ്ട് മാർവിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറിച്ചു ചീന്തുകയാണ് അവരുടെ വായിലും രക്തവും ചലവും ചീഞ്ചലവും വലിക്കുകയാണ് അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ചലം അവരുടെ വായിലേക്ക് വാരിക്കൊടുക്കുകയാണ് മലക്കുകള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ ചോദിച്ചു ജിബിലീലേ ഇവരാരാണ് ഇവരാരാണ് മലക്ക് പറയാണ് അവരങ്ങയുടെ സമുദായത്തിലെ ഉമ്മത്തിമാരാണ് അവരെ ഈ നിലക്ക് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പരദൂഷണം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ നിലക്ക് അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഈ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ കണ്ടിട്ട് ഭൂമിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നരകത്തെ കാക്കണമെന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ വാന്ന് പറയുമ്പോ നരകം പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കലാണ് പതിവുള്ളത് പതിവുള്ള അത് കേൾക്കുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും അള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഞമ്മളങ്ങോട്ട് മതി കുത്ത് കുത്താൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു തോന്നരുത് തോന്നരുത് നമ്മളങ്ങോട്ട് മരിച്ചു ചെന്നാ മതി വാടാ കാണിച്ചാരാടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയൊരു വാളും പിടിച്ചിരിക്കണ എന്തോ ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ് അള്ളാന്ന് തോന്നി പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ട അള്ളാനെ പറ്റി തോന്നുക അള്ളാ അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യവാനും സ്നേഹനിധിയും അള്ളാഹു കരുണ്യവാനും കരുണാനിധിയും അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന റബ്ബാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഒരുത്തർ ചെറിയ തെറ്റി ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ നരകത്തിലേക്ക് വിടില്ല നന്മ അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തിന്മ തിന്മ അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ രണ്ടും തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒമയ്യ എം എൽ മിസ്കാല ദർത്തിൻ ഒമയ്യ എം എൽ മിസ്കാല ദർത്തിൻ കടുക് മണി തൂക്കം നന്മ ചെയ്തവൻ ചെയ്തവൻ അത് നാളെ മഹേശ്വറയിൽ കാണും ഒരു കടുക് മണിക്ക് നന്മ അവന്റെ മുന്തി പോയാൽ തൂക്കത്തിൽ നന്മ മുന്തിയാൽ അവൻ നരകത്തിൽ കടക്കൂല സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നാൽ നന്മ തീരെയില്ല ിച്ചു പോയവനോ അള്ളാഹു നീതിമാനാണ് ആണ് അവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങള് തങ്ങള് മേറാജിന്റെ രാത്രി സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആരിസ്ലാം എന്ന മലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല സ്വർഗത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അലഹിസ്ലാം എന്ന മലക്ക് കാണിക്കുകയാണ് നബിയെ അതാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിമാർക്കുള്ള സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അല്ലാത്തൊരു കൊട്ടാരം കാണുകയാണ് അവിടെ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിലോട്ട് കൊറേ ഹൂറുകളായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കുളുകുളു എന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയാണ് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ റസൂലുള്ള കണ്ടപ്പെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഹൂറുള്ളിങ്ങള് ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് അവർക്കുള്ളങ്കൽ കണ്ട് ജിബിരിയില് പോലും ചോദിക്കുകയാണ് അതാരുടെ കൊട്ടാരമാണ് ജിബിരിയിലേ മനോഹരമായൊരു സിംഹാസനം കാണുകയാണ് 
അതാരുടെ കൊട്ടാരമാണ് ജിബിലിയിലെ ആ കൊട്ടാര ആരുടെ കൊട്ടാര തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ആ കൊട്ടാര ആരുടെ കൊട്ടാരാണെന്നറിയണോ അറിയണോ അറിയണോ അങ്ങയുടെ രണ്ടാമത്തെ ശിഷ്യനായ ഉമർബിനുൽ കൊട്ടാരമാണ് ആ കൊട്ടാരം 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 ാണ് മക്കയിൽ വന്നു സ്വർഗം കണ്ട കഥ പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞു നരകം കണ്ട കഥ പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞു സ്വർഗം കണ്ട കഥ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഉമർബിനെ വിളിച്ചിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് സത്യത്തിൽ പറയട്ടെ നിന്നോട് എനിക്ക് അസൂയ തോന്നിപ്പോയി മറേ ഇത്ര വലിയ കൊട്ടാരമാണോ നിനക്കല്ലാകു താല സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചത് എന്ന് അസൂയ തോന്നിപ്പോയി പോയി ആ സമയത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് എന്റെ വാപ്പയാണ് എന്റെ ഉമ്മയാണ് എല്ലാം അങ്ങക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ആ കൊട്ടാരം വേണ്ട നബിയേ ആ കൊട്ടാരം നബി തങ്ങളെടുത്തോ ഈ പാവപ്പെട്ട ഉമറിന് ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം മതിയാ റസൂല എനിക്ക് വേണ്ട നബിയെ തങ്ങളെടുത്തോ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ ഉമറിനോട് എനിക്ക് അസൂയ തോന്നോ ഉമറേ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ കൊട്ടാരം നിനക്കുള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് റസൂലുള്ളോ കൊട്ടാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ സ്വർഗം കണ്ട ദിവസമാണ് നരകം കാണിച്ച ദിവസമാണ് ഒരു രാത്രിയുടെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആകാശം കടന്ന് അള്ളാനെ കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് നരകം കണ്ട് ചിത്രത്തിൽ മുൻതക കണ്ട് അതും കാണിച്ചു അതും കാണിച്ചു അതും കാണിച്ചു